Salve, salve rapaziada, beleza? Cara, voltando com mais um vídeo da série aí Cinco alguma coisa que a galera mais comenta nos meus vídeos, beleza? Mas antes de começar o vídeo, cara, eu vou pedir pra vocês magal o um like, comentar, compartilhar, é de graça e vai me ajudar bastante, beleza? Então rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês cinco erros que fazem o seu pássaro parar de cantar, isso mesmo em primeiríssimo lugar, rapaziada, o sol. Aí você vai me falar, pô, cara, mas você sempre fala muito bem do sol e agora tá me dizendo que o sol faz o meu passarinho parar de cantar. Só que o sol, cara, ele é muito bom, tá? Ele, ele... O sol fornece vitaminas, fortalece os ossos, só que em excesso ele pode causar desconforto na sua água. Por exemplo, se você deixar ele muito tempo no sol, todo santo dia, ele ia acabar tomando a água que o sol esquentar demais, tomando água morna, ele pode acabar tendo desconforto intestinal, tá? Ele pode ter diarreia por conta disso, fora que ele vai ficar desidratado, se a água esquentar demais ele não vai tomar, então isso, cara, é uma das coisas que vão fazer ele parar de cantar beleza? Vão acabar com o desempenho dele, o pássaro ele precisa tomar água fresca em terceiro lugar rapaziada, puxar antes da hora como assim? O que eu quero dizer com puxar? Cara, puxar é mais ou menos você começar a passear com ele antes da hora, e quando que é antes da hora? Eu sei lá. Por exemplo, ele acabou de voltar de uma muda, você acabou de comprar ele, adquiriu de alguém recentemente. Então no começo você vai ter que entender que tem alguns passarinhos que no começo, assim que ele troca de dono e troca de território, ele pode acabar fazendo um repasso de pena. Com isso ele vai ficar debilitado de novo, que a muda de pena acaba com o organismo dele, suga muita energia dele e você começar a puxar, é, puxar ele antes da hora, sem deixar ele descansar primeiro, ele em vez de insistir nesse erro, ele vai entrar no repasso de pena para continuar em repouso. Por isso que é interessante que depois da muda de pena ou assim que você adquiriu ele de alguém, dá o um tempo de descanso dele e você começar a puxar ele, você não quebra o andamento dele, tá ligado? Você continua no fluxo dele, na onda dele e deixa ele ir no ritmo dele. É verdade. Em segundo lugar, rapaziada, tome bastante cuidado com o susto. Por que, que eu tô falando isso? Cara, é, dependendo do susto que você der dele, por exemplo, principalmente quando ele tá começando a esquentar, por exemplo, tomar cuidado com um predador, por exemplo, gato, gavião, coruja, gambá, gado, qualquer tipo de predador, cara, que possa dar um susto nele quando ele tá aprontando, tá? Ou que quando você acabou de adquirir ele, é muito ruim, mano, porque vai quebrar o andamento dele, ele vai demorar a abrir. Outra coisa, evite de pegar ele na mão pra pegar para cortar unha, não fique levando inseto, nada no bico dele assim que você adquiriu ele por ele não estar tá acostumado com você o que, que pode acontecer? Tem alguns pássaros que acabam correndo pro dono além de parar de cantar, ele não vai cantar de jeito nenhum, tem alguns que levam um tempo depois que correu pro dono para voltar a cantar, outros simplesmente param de cantar de vez que merda. em quarto lugar rapaziada o celular, é isso mesmo aí você vai me perguntar, por celular o que, que tem uma, uma coisa a ver com a outra? Acontece, geralmente tem uns caras que começam a usar muito áudio de celular E hoje no YouTube tá virando uma modinha aí Que a galera começa a botar assim Ah, esquente o seu trinca-ferro, esquente o seu coleiro, esquente o seu sonhaço Aí tem muita gente colocando, cara, áudio no passarinho que às vezes nem tá pronto pra cantar Isso é um erro muito grande, isso vai fazer ele esfriar mais ainda Por quê? Geralmente passarinho que responde a áudio de outro passarinho cantando Geralmente é passarinho de torneio o passarinho de torneio é totalmente adaptado e treinado a responder o canto de outra ave Seja ele realmente ele presente ou áudio de outra ave que Ele vai começar, ele vai sair do canto de manutenção pro canto de guerra E o outro passarinho também que responde muito bem também esses tipos de coisa também é o canal belga O canal belga também quando ele começa a escutar outro cantando Ele automaticamente começa a abrir canto Agora pegando, vamos, vamos, agora vamos falar do passarinho normal o Passarinho normal, cara Se você começar a colocar é áudio de outro cantando Ou tiver outro no prego que canta muito Aí ele estiver aprontando ainda, querendo esquentar isso vai acabar inibindo ele, tá? Seja canto de outra ave, tá? Do mesmo, da mesma espécie que ele, ou até piado de fêmea. Quando o passarinho não tá pronto, aí ah, não tá cantando aberto, não é bom você ficar colocando áudio de outro cantando e nem piado de fêmea. Minha mãe do céu! 
Em quinto lugar, rapaziada, por último, mas não menos importante, que é o excesso de vitamina, isso mesmo. Hoje em dia, cara, no que mais se fala é em estimulante, vitamina pra isso, vitamina pra aquilo outro. Cara, vitamina demais tem um, tem um porém. Por exemplo, tem um passarinho também que ele vai acabar acostumando. Se você serve direto dentro da temporada de muda, fora da temporada de muda, você usa o estimulante com ele ou alguma vitamina... O que, que pode acontecer? Isso pode acabar é, forçando o fígado dele, ele pode acabar com o tempo vindo a óbito, isso vai diminuir muito a vida útil dele, ele vai acabar morrendo cedo, perdendo o desempenho muito cedo, porque o organismo dele está muito saturado de vitamina, tá? Vitamina tem que ser na hora, na hora certa, cara. Geralmente, vitamina, na, na verdade, tem que ser usado quando realmente o passarinho está precisando e não por capricho apenas. E também, cara, é a questão também do, da vermifugação. Não se faz vermifugação, passa dentro da muda de pena e isso também acaba enfraquecendo ele. Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like para o meu canal. Quer mais dicas e manejos sobre qualquer espécie? Comenta aí que eu vou trazer mais. Valeu, falou e é nóis!